has the Congress found the Brahmastrum for the next generation or the general election? Perhaps it has. If one goes by the reports that the Congress is in touch with a big data firm, Cambridge Analytica, that helped US President Donald Trump win last year. So it looks like PM Narendra Modi will be dethroned and Rahul Gandhi will become the next PM for the India. Cambridge Analytica, the analysis internet data of consumers, a trial of choice they leave online on search engines, email and shopping websites to profile them so that the political leaders can craft appropriate messaging that target specific groups or the communities of the authors in specific places. When the news broke during the last Lok Sabha election campaign that the Bharati Janata Party or the BJP was targeting the social media profiles, many political pundits had made light of the issue, assuming that India's largely rural voters were immune to such new fragile tactics. But the stunning victory of the BJP of India confirmed that the internet played a great role in identifying authors' group and then targeting them with the specific messages. The BJP and the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, are known for the Garantuan social media campaign. The old strategies and the tactics of the opposition are seen to be ineffective in the face of smart online campaigns. According to a media report, the Cambridge Analytica CEO Alexander Nix has made several opposition leaders to design the electoral strategy for the United Progress Alliance or the UPA in the next looks of elections. The company has made a presentation to the Congress in which it detailed the strategies to target the authors online. After the Trump's victory and the reports that the Cambridge Analytica also influenced the Berksist oath, several political parties all over the world are in touch with the company. The impression is if Trump, who was initially dismissed as a favorable candidate, could win by the targeting the right author segment with the right messages, so can the others. Trump's owing of Hindu immigrants, even though he had adopted the tough stand against foreign workers, is said to be based on a big data suggesting Hindu voters could swing results in key states. Based on the brainstorming sessions, Cambridge Analytica CEO Alexander Nix rolled out a series of suggestions. Trump owing Indian voters with an advertisement in Hindi, his daughter in law, Lara Yanaska Trump, and celebrating Diwali at the Hindu temple in the key swing state of Virginia and the Trump saying the Indian and the Hindu community will have a true friend in the White House. Prime Minister Narendra Modi of India smartly designed an online campaign have been unbeatable so far. The BJP's unabated winnings peer after the last Lok Sabha election has rattled the opposition and confused the political pundits. PM Modi's messaging and the BJP chief Amit Shah's electoral engineering are seen to be based on the shrewd analysis of the author's inspiration or the aspirations. So far, the opposition parties have been out of the sink with emerging friends, but with the Cambridge Analytica by their side, they might or they will be hoping to counter PM Modi. Will Rahul Gandhi become a Donald Trump of India by defeating Narendra Modi of India? Well, set to see in coming years or the next year. थोड़ा समय आज आपको बीजेपी और कांग्रेस के काम करने के तरीके में जो फर्क है उसके बारे में थोड़ा सा आज कहना चाहता हूं किसी भी किसी की भी आपको मदद करनी हो कभी तो पहला काम क्या करना पड़ता है उसकी बात सुननी पड़ती है उसके दिल में जो है वो जो कहना चाहता है सबसे पहले आपको वो सुनना पड़ेगा सही बात है ना सही बात है ना बिना सुने अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो और आप उसकी बात सुनने को ही तैयार नहीं हो तो शुरुआत ही नहीं हो सकती सबसे बड़ा फर्क ये कांग्रेस पार्टी का पहला काम जो भी आए बस चाहे वो मजदूर हो किसान हो हाँ बोलो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो कोई भी हो कांग्रेस पार्टी का पहला काम भैया 
बैठो बताओ दिल में क्या है क्या कहना चाहते हो और हम फिर चुप हो जाते हैं और सुनते हैं विकास का कोई भी काम करना हो किसी भी प्रदेश में प्रगति लानी हो सुनने के बिना नहीं किया जा सकता है आप इस बात को मानते हो या नहीं बाईस साल से बाईस साल से गुजरात में गुजरात के दिल में जो आवाज है किसान जो कहना चाहते हैं मजदूर जो कहना चाहते हैं महिलाएं जो कहना चाहती हैं छोटे दुकानदार जो कहना चाहते हैं उसको कोई नहीं सुन रहा है और मैं समझता हूं आपका जो दर्द है बाईस साल से आप अपनी सरकार से कहना चाहते हो और 22 साल से आपको कोई नहीं सुन रहा है तो पहला सबसे बड़ा फर्क सुनने का है मैं दो तीन उदाहरण आपको देता हूं जीएसटी की सोच कांग्रेस पार्टी की सोच हमें लगा था कि पूरे हिंदुस्तान में एक टैक्स होना चाहिए अलग 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 टैक्स हैं सर्विस टैक्स ऑक्टर ऑय इनकम टैक्स अलग 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 टैक्स हमें लगा कि टैक्स का जो सिस्टम है उसको थोड़ा आसान बनाया जाए हम आपके पास आए और आपसे हमने पूछा बताइए क्या होना चाहिए और आपने हमें दो तीन चीजें कही देखिए एक टैक्स होना चाहिए पूरे देश में आपने कहा कि हम टैक्स देना चाहते हैं मगर अलग 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 टैक्स नहीं देना चाहते आप एक टैक्स दीजिए एक टैक्स दीजिए हम खुशी से देंगे दूसरा सवाल और बताओ आपने कहा देखिए 18 परसेंट से ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए एक टैक्स लगाइए और लिमिट लगा दीजिए 18 परसेंट से ज्यादा मत लगाइए बहुत अच्छे सुझाव थे आपके और हमारी जीएसटी में ये दो चीजें थी एक टैक्स और 18 परसेंट का लिमिट आपने तीसरी बात भी कही कि अगर आप टैक्स लेंगे 50 साठ फॉर्म मत भराइए एक फॉर्म भरवाइए तो ये हमारी जीएसटी थी नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी लागू की चौबीस घंटे के अंदर 12 बजे रात को बिना किसी से पूछे बिना आपकी बात सुने जीएसटी लागू कर दी हमने चिदम्बरम जी को भेजा कहा कि देखिए ये दो तीन चीजें हैं एक टैक्स हो आप पांच टैक्स की बात कर रहे हो पांच अलग अलग टैक्स की बात कर रहे हो इससे नुकसान होगा अठारह परसेंट से ज्यादा टैक्स मत लगाइए छोटे दुकानदार छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे मगर नहीं बीजेपी ने ना आपकी सुनी ना हमारी सुनी और एकदम जीएसटी लागू कर दी अट्ठाईस परसेंट तक टैक्स है पांच अलग अलग टैक्स हर प्रदेश में जीएसटी नंबर लो तीन तीन फॉर्म भरना पड़ता है अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं छोटा दुकानदार छोटा व्यापारी महीने में तीन फॉर्म कैसे भरेगा नतीजा क्या हुआ जीएसटी लागू की और लाखों छोटे उद्योग मिडिल साइज बिजनेस छोटे दुकानदार खत्म हो गए बेरोजगारी बढ़ी नुकसान हुआ वैसे ही एक साल पहले बिना एक सवाल पूछे नरेंद्र मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया नोटबंदी कर दी हिंदुस्तान में किसी से नहीं पूछा अगर किसी छोटे से छोटे किसान के पास चले जाते मजदूर के पास चले जाते कंधे पे हाथ रख के कहते बताओ भैया अगर 500 रुपए का हजार रुपए का नोट हमने रद्दी कर दिया तो क्या होगा 
छोटा सा छोटा किसान मजदूर बारह साल का बच्चा उनको बता दे मोदी जी मैं टॉफी नहीं खरीद पाऊंगा मोदी जी हम कैश में बीज खरीदते हैं ऐसा आप मत करना मोदी जी हमारी दुकान कैश पे चलती है गलती से भी आप यह मत करना मगर मोदी जी ने नहीं सुना डिमोनेटाइजेशन किया नोटबंदी की और लाखों लाखों लोगों का नुकसान किया हंसते हुए किया ये फर्क है गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताएंगे हम आपके मन की बात सुनेंगे छोटे दुकानदार की किसानों की मजदूरों की पिछड़ों की दलितों की आदिवासियों की देश के सामने देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है दो तीन आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूं हर 24 घंटे हर 24 घंटे तीस हजार नए युवा हिंदुस्तान में रोजगार ढूंढने निकलते हैं बेरोजगार लोगों की सेना बन रही है तीस हजार में से 24 घंटे में मोदी जी की सरकार 450 युवाओं को रोजगार देती है मुकाबला चीन से है जो भी आप खरीदते हो चाहे टी शर्ट हो पतलून हो जूता हो कैमरा हो टेलीफोन हो उसके पीछे मेड इन चाइना लिखा है देखा आपने देखा ना मेड इन चाइना चीन के साथ हमारा मुकाबला है एक दिन में चीन में पचास हजार युवाओं को रोजगार मिलता है चीन में पचास हजार और हिंदुस्तान में चार सौ पचास ये फर्क है अब ये हो क्यों रहा है ये हो क्यों रहा है रोजगार कहां से आएगा मैं आपको एक बात सीधी बता देता हूं हिंदुस्तान के सबसे बड़े सौ उद्योगपतियों से रोजगार नहीं आने वाला है अगर रोजगार आएगा छोटे दुकानदारों से आएगा छोटे और मीडियम बिजनेसेस से आएगा और खेत के पास फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने से आएगा मोदी जी पूरा का पूरा बैंक का पैसा पूरी की पूरी सरकार की मदद इन 10-15 उद्योगपतियों को देते हैं अगर यही पैसा देखिए पिछले पिछले साल एक लाख तीस हजार करोड़ रुपए एनडीए की सरकार ने 10 उद्योगपतियों का माफ किया है अगर यही पैसा किसान का माफ कर दिया छोटे दुकानदारों का माफ कर दिया छोटे व्यापारियों का मिडिल साइज व्यापारियों का माफ कर दिया तो फायदा होता मगर नहीं पूरा का पूरा फोकस 10-15 लोगों पे है और इसलिए गुजरात का नुकसान हो रहा है किसान रो रहा है आत्महत्या कर रहा है पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहा है जब भी चाहते हैं आपसे जमीन छीन लेते हैं दो मिनट का काम अभी मुझे यहां दिखाया गांव से जमीन छीन ली दो मिनट का काम कुछ साल पहले भट्टा परसौन में उत्तर प्रदेश में आवाज उठी थी किसानों से वहां जमीन छीनी जा रही थी 
हम उनके लिए लड़े और देश में जमीन अधिकरण बिल लाए गुजरात को उसका आपको फायदा नहीं मिलता है मगर बाकी हिंदुस्तान में किसान से बिना पूछे जमीन नहीं ली जा सकती है और मैं आपको एक और बात बता देता हूं अगर किसी भी किसान से जमीन छीनी जाए तो मार्केट रेट से चार गुना ज्यादा पैसा उसको देना ही पड़ता है यह कांग्रेस पार्टी का काम मोदी जी ने इस बिल को पार्लियामेंट हाउस में रद्द करने की कोशिश की तीन बार उसको खत्म करने की कोशिश की हम लड़े उनसे जब पता लगा कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी हटने वाली नहीं है तो यहां अपने चीफ मिनिस्टर से कहा देखो पार्लियामेंट हाउस में नहीं कर पाए गुजरात में तुम अंदर से बिल को बदल दो खत्म कर दो रद्द कर दो हजारों एकड़ आपकी ही जमीन आपसे छीन कर गुजरात के सबसे बड़े उद्योगपतियों को दे दी सब लोग जानते हैं नाम भी जानते हैं मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूं कौन कौन से उद्योगपति हैं जिनको आपकी जमीन दी गई आपको यह सवाल पूछना है कि पिछले 22 साल में गुजरात के गरीब लोगों को गुजरात के पिछड़े लोगों को गुजरात के किसानों को मजदूरों को क्या मिला बस ये सवाल आप पूछिए अपने आप से आप अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाना चाहते हो जेब में से पैसा निकालो गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को कॉलेज में डालना चाहता है गुजरात में नहीं डाल सकता है कोई बीमार होता है बड़े अस्पताल में जाओ अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो उसके दरवाजे आपके लिए बंद है कैंसर है तो मर जाओ दिल का दिल का दौरा पड़ा है तो मर जाओ कोई और बीमारी है तो मर जाओ अगर पैसा है तो शिक्षा मिलेगी पैसा है तो स्वास्थ्य मिलेगा पैसा है तो जमीन मिलेगी पैसा नहीं है तो जा भाग खत्म कर ये है नरेंद्र मोदी जी का गुजरात मॉडल और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है कि गहलोत जी बैठे हुए हैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे पूरे राजस्थान में मुफ्त में दवा करवाई है अस्पताल के दरवाजे कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के गरीब से गरीब परिवार के लिए खोले थे और यही काम हम यहां पे करेंगे कांग्रेस पार्टी आएगी कांग्रेस पार्टी आएगी तो यहां पे 10-15 सबसे बड़े बिजनेसमैन की उद्योगपतियों की सरकार भी चलेगी यहां पे आपके सरकार चलेगी और जो भी हम करेंगे छोटा सा छोटा काम पहले हम आपसे पूछ के करेंगे क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्रदेश को चलाना किसान का काम मजदूर का काम बिजनेस चलाने का काम आप लोग जानते हैं और हम आपसे पूछ कर काम करेंगे ये फर्क है हम लोगों से गुजरात में बदलाव आ रहा है ये पूरे देश को मालूम है ये नरेंद्र मोदी जी को भी मालूम है पता है उनको गुजरात को मालूम है कि जो गुजरात मॉडल है नरेंद्र मोदी जी का गुजरात मॉडल है वो फेल गुजरात को मालूम है और गुजरात को एक और बात भी मालूम है कि सालों में एक दूसरा गुजरात मॉडल हुआ करता था वही गुजरात मॉडल जिसने हिंदुस्तान को सफेद क्रांति दी अमूल दिया वही गुजरात मॉडल जिसने इस प्रदेश को खड़ा किया वही गुजरात मॉडल जिसने बाकी प्रदेशों को रास्ता दिखाया और एक बार फिर हम उस गुजरात मॉडल को चालू करेंगे किसानों का मॉडल गरीबों का मॉडल मजदूरों का मॉडल और देश को फिर से दिखाएंगे कि सच्चा गुजरात मॉडल कहां है कैसा है और क्या था आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय हिंद गुजरात में
विकास को क्या हुआ क्या हुआ ये कैसे पागल हुआ कैसे पागल हुआ ये ये झूठ ये झूठ सुन सुनकर सुन सुनकर सुन सुनकर पागल हो गया आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय हिंद Post your comments below and if you like this video please give a thumbs up and follow us on social networks and subscribe to our channel and thanks for watching this is WC daily think big think different bye